हाय एवरीवन सो एज यू ऑल नो ये ओल्ड एन का हमने सीरीज़ शुरू किया है और हिस्ट्री हम करेंटली पढ़ रहे हैं सिक्स क्लास का एंड दिस इज़ पार्ट फाइव वी हैव ऑलरेडी डन फोर पार्ट सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके उन्हें पहले पढ़िए एंड uh, इसको हम क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म में कर रहे हैं ताकि आपका रिविजन भी ईजिली हो तो अगर आपको अगर ये स्लो लग रही है सीरीज़ सो आई वुड रिकमेंड कि इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए इट वुड सेव योर टाइम अगर आपने नहीं सुना है पहले या नहीं पढ़ा है कभी एन पहले तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसको आप आराम से एक एक करके सुनिए आप बिल्कुल पॉज करके भी क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ सकते हैं करेंटली वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी पीडीएफ इसलिए बार बार आप लोग पीडीएफ्स के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट ना करें यू कैन मेक नोट्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन मेक नोट्स हैंड रिटन नोट्स वुड भी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सो आज हम चैप्टर सिक्स देखेंगे इंडिया आफ्टर द मॉरियर्स इसको हम तीन पार्ट्स में देखेंगे दैट इज़ द डेक्कन एंड देन वील बी सींग द सदर्न इंडिया पार्ट एंड देन दी नदर्न इंडिया ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन कंप्राइजेज दी डेक्कन वॉट इज़ द लैंड साउथ ऑफ इट तो डेक्कन वाला रीजन किसको कहा जाता है इसको एंशेंट टाइम्स में डेक्कन को दक्षिण पथ भी कहा जाता था और ये जो रीजन है ये विंध्या माउंटेन्स और नर्मदा रिवर के साउथ में आता है ओके रीजन साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन्स एंड नर्मदा रिवर और जो डेक्कन के साउथ में लैंड आता है उसको लैंड ऑफ द्राविड्स या फिर लैंड ऑफ तमिल्स कहा जाता है ना वॉट वॉज दी ओरिजन ऑफ दीज किंगडम्स सो दे वर दी होम्स ऑफ इंडियन पीपल्स ऑफ नॉन आर्यन ओरिजिन और uh, लेकिन ये इन एरियाज को एनेक्स uh, कर लिया था मौर्याज ने ठीक है याद रखना वैसे ये जो नॉन आर्यन ओरिजिन uh, के लोग थे उनका यहाँ पे किंगडम रहता था डेक्कन में लेकिन इसको मौर्याज ने एनेक्स कर लिया था और जब मौर्याज का डिक्लाइन हुआ तो ये फिर से इंडिपेंडेंट हो गए थे और जो नए राजा थे दे ऑफन बिलोंग टू फैमिलीज विच हैड सर्वड मौर्याज ओके और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट नॉन डेक्कन किंगडम था वो था सतवाहानास का तो हु आर द सतवाहानास एंड हु वॉज डिस्क्राइब्ड एज द लॉर्ड ऑफ वेस्ट ठीक है भले सिक्स क्लास है लेकिन कुछ कंसेप्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इनफैक्ट कुछ कंसेप्ट आपको दोबारा मिलेंगे भी नहीं आगे तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लीजिए सतवाहानास कौन थे और लॉर्ड ऑफ वेस्ट किसे कहा जाता है तो सतवाहानास को पहली बार तो आंध्रास भी कहा जाता था ओके एंड इनके जो कॉन्करर थे मेन जिसने कॉन्कर किया था उस टाइम पे वो सतकर्णी था और उन्हीं को लॉर्ड ऑफ द वेस्ट कहा जाता था ही फॉट अगेंस्ट द कलिंगा किंग उनके बारे में दो तीन चीज़ें हैं फॉट अगेंस्ट कलिंगा किंग एंड ही रूल्ड इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी ठीक है फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इन्होंने रूल किया था ना वॉट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी तो गौतमी पुत्र ही जो थे उन्होंने सतवाना किंगडम को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया था डेक्कन में और शाकास थे रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र यानी कि जस्ट सतवानास के थोड़ा सा ऊपर शाकास थे ठीक है गुजरात का जो अभी एरिया सौराष्ट्र वाला एरिया वहाँ पे शाकास थे उस टाइम पे उन्होंने सतवाहानास को अटैक किया था तो सतकर्णी पुष्ड दैम आउट ऑफ आउट ऑफ नासिक एंड इन टू आंध्रा उन्होंने आ, नासिक से उनको बाहर निकाल दिया था ओके बट अंडर गौतमी पुत्र सतवाहानास री ऑर्गेनाइज देयर आर्मीज एंड अटैक्ड दी शाकास सक्सीडिंग फाइनली इन रीगेनिंग वेस्टर्न डेक्कन ठीक है तो आ, उन्होंने वही अपनी आर्मीज को रीऑर्गेनाइज किया था गौतमी पुत्र ने और फिर शाकास को अटैक किया था और फिर फाइनली उन्होंने सक्सेसफुल रहे थे वेस्ट डेकन को रीगेन करने में ठीक है शाकास ने मतलब उनको आ, नासिक से पूरा हटा के आंध्रा में पुश कर दिया था तो गौतमी पुत्र के अंडर इन्होंने फिर से वेस्टर्न डेकन को रीगेन कर लिया था ओके ना हाउ डिड सतवाहानाज एक्सपैंडेड देयर किंगडम इन्होंने कैसे एक्सपैंड किया तो गौतमी पुत्र के जो बेटे थे वशिष्ठी पुत्र ही मैरिड डॉटर ऑफ शाकास रूलर ओके तो तब तक शाकास क्या था कि कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे सतवाहानास को और उसके बाद में जब एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी एडी आया तो उस टाइम पे शाकास वीक हो गए और सतवाहानास ने उस टाइम पे एक्सटेंड कर लिया ठीक है तो कंटिन्यूसली प्लीज रिमेंबर शाकास और सतवाहानास का आपस में वॉर चलता रहता था और सेकेंड सेंचुरी के एंड में आके सेकेंड सेंचुरी एडी के एंड में आके शाकास वीक हुए थे और उन्होंने एक्सटेंड किया था और उसके पहले इन्होंने इनसे मैरिज मैरिज अलायंस भी किया था गौतमी पुत्र के बेटे की शादी करवाई थी इन्होंने शाकास की बेटी से ओके 
सतवाहनास कॉन्कर्ट काठियावाड़ इन नॉर्थ काठियावाड़ वैसे किसका रीजन था वो शाकास का था एंड कृष्णा डेल्टा इन द साउथ तो नॉर्थ में भी इन्होंने काठियावाड़ तक एक्सटेंड किया और साउथ में कृष्णा डेल्टा तक लेकिन इनका रूल भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं लास्ट किया इट डेंट लास्ट लॉन्ग एंड इट डिक्लाइन इन थर्ड सेंचुरी ए डी थर्ड सेंचुरी ए डी में इनका रूल डिक्लाइन हो गया था ओके ना डिस्क्राइब द रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन सतवाहना किंगडम तो आप यहाँ पे पहली बात तो एक्सटेंट देख सकते हैं कुशाना और सतवाहना किंगडम्स का ठीक है उस टाइम पे नॉर्थ में कुशानास थे और यहाँ पे ये सतवाहनाज हैं ठीक है तो नर्मदा के नीचे आपको बताया कि डेक्कन वाला पार्ट यहाँ पे पूरे सतवाहनाज थे तो इट एक्टेड एज ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड यहाँ पे फॉरेस्ट को उस टाइम पे क्लियर कर लिया गया था और विलेज स्टैब्लिश कर लिए गए थे इसके अलावा रोड्स बिल्ड कर लिए गए थे टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन थ्रू आउट नॉर्थ डेक्कन एंड गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज तो उससे पहले जो था यहाँ पे काफ़ी अनसेफ रहता था इस रीजन में ट्रैवल करना लेकिन सतवाना उसके अंडर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टर्स को क्लियर करके पूरे रोड्स वगैरह डेवलप कर लिए थे जिसकी वजह से ट्रैवल वगैरह भी सेफ़ हो गया था और नासिक में और गोदावरी डेल्टा में टाउन्स भी और आ गए थे जिसकी वजह से ट्रेड वगैरह बढ़ गया था वेस्टर्न कोस्ट पे ब्रोच जो था पोर्ट उसका यूज़ किया जाता था शिप्स द्वारा फ्रॉम पर्शिया इराक एंड अरेबिया ओके तो पर्शिया इराक और अरेबिया से जो शिप्स आते थे वो ब्रोच में आते थे और पोर्ट्स इन गोदावरी डेल्टा ले अलोंग सी रूट फ्रॉम गंगा डेल्टा तो जो गोदावरी डेल्टा वाले जितने पोर्ट्स थे जो सी रूट आपको पता है कि उस टाइम पे ट्रेड चालू हुआ था यहाँ पे गंगा डेल्टा से सदर्न इंडिया की तरफ तो ये जो पोर्ट्स रहते थे आ, इनका रूट यहाँ गोदावरी डेल्टा से होते हुए रहता था और यहाँ से फिर शिप्स वुड सेल टू बर्मा एंड मलाया ठीक है तो बर्मा और मलाया में शिप्स जो सेल करते थे वो यहाँ से जाते थे फिर ठीक है और किंगडम जो था सतवाना किंगडम वो काफ़ी प्रॉस्परस था वेल एडमिनिस्ट्रेट था और स्टेट्स जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और प्रोविंसेस को गवर्नर्स ही रूल करते थे सिविल और मिलिट्री गवर्नर्स रहते थे और जो हेडमैन रहते थे विलेज के दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन ठीक है सतवाहना किंगडम के विलेज के हेडमैन जो रहते थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्स कलेक्शन नाउ डिस्क्राइब द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ सतवाहना पीरियड तो इस टाइम पे कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी बने थे मर्चेंट्स और लीडर्स जो रहते थे ऑफ गिल्ड्स एंड आर्टिसंस वो मनी डोनेट करते थे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को ताकि वो अपने चैत्य और स्तूपास को डेकोरेट कर सके ठीक है फॉर एग्जांपल जो सांची स्तूपा था उसके सांची स्तूपा भोपाल के पास में ही है तो उसके अराउंड जो रेलिंग्स और गेटवेज बने बने हुए हैं वो उसी टाइम पर सतवाना पीरियड में बनाए गए थे और उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूपा के अराउंड भी तभी बनाए गए थे स्तूपा जैसे क्या होते हैं ये लार्ज सेमी सर्कुलर माउंट्स होते हैं जहाँ पे बुद्धा या बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं उनके रिलिक्स को प्लेस किया जाता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड रहते हैं ओके और विहारास क्या होते हैं दे आर द मोनास्ट्रीज एंड दे वर बिल्ट क्लोज टू बिग सिटीज़ जैसे कि तक्षशिला के पास में और सारनाथ के पास में तक्षशिला पेशावर के पास और सारनाथ वाराणसी के पास है वहाँ पे मोनास्ट्रीज uh, बनाई गई थी एंड uh, जो मॉन्ग्स थे दे कुड गो इनटू सिटीज़ एंड बैक फॉर आर्म्स तो वो मोनास्ट्रीज में रहते थे विहार में रहते थे और फिर सिटीज़ में जाके आर्म्स के लिए बैक कर सकते थे सब मोनास्ट्रीज वर केव्स कट इन हिल्स कुछ मोनास्ट्रीज तो इस तरीके की बिल्डिंग थी और कुछ मोनास्ट्रीज जो थी उसमें क्या किया गया था जो हिल्स होती हैं उसमें केव करके कट किए गए थे और उसको फिर अच्छे स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया था इसका एग्जांपल आपको मिलता है करले और बेदसा में ये वेस्टर्न घाट्स में है ये केव्स नियर पूनर ठीक है और यहाँ पे आपको किस तरीके का आर्ट देखने को मिलता है करली और बेदसा में रिलीजियस आर्ट मिलता है और मेनली बुद्धिस्ट है प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ मेनली बुद्धिस्ट लेकिन यहाँ पे कुछ आपको जैन आर्ट भी मिलता है जैन स्कल्पचर्स भी आपको कुछ कुछ मिलते हैं ओके 
तो तक्षशिला के पास में मोनेस्ट्री और विहार और सारनाथ के पास में विहार और करले बेचा के जो केव्स हैं वहाँ पे मतलब ये जो मोनेस्ट्रीज वगैरह बनी हुई है याद रखना कि ये सतवाहाना पीरियड के टाइम के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ओके एंड करले एंड बेचा मेनली हैज़ बुद्धिस्ट कल्चर बट इट ऑल्सो हैज सम जैंस कल्चर ऑल्सो ओके ना वॉट कैन यू से अबाउट द रिलीजन ऑफ दिस पीरियड इन डेक्कन इस टाइम के आप रिलीजन के बारे में क्या बता सकते हैं तो इस टाइम पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ओके एंड मॉन्ग्स भी इस टाइम पे बाहर निकलते थे टू कन्वर्ट पीपल टू बुद्धिज्म ओके और अश्वघोष और नागार्जुन ये इन दोनों के नाम प्लीज़ याद रखिएगा ये भी मॉन्ग्स थे दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म बाय राइटिंग्स ठीक है तो ये उन्होंने भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था अश्वघोष और नागार्जुन ने ये सतवाहाना पीरियड के टाइम के हैं और अपनी राइटिंग से इन्होंने बुद्धिज़म को स्प्रेड किया था ओके okay? न्यू गॉड्स इस टाइम पे कल्चर की रिलीजन की ही बात करें तो बुद्धिज्म के अलावा विष्णु और शिवा कल्ट्स आल्सो दे वर आल्सो गेटिंग सपोर्ट और सेक्रीफाइस uh, इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं थे एंड पीपल बिगेन टू थिंक दैट प्रेयर्स कुड बी सेट क्वाइटली तो इस टाइम पे अब देखो सेक्रीफाइस इतना ज़्यादा वो नहीं थे और डिवोशन जो था गॉड के लिए इट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजियस सेरेमनीज ओके सो रिमेंबर दिस पॉइंट प्रेयर्स अब क्वाइटली कही जाने लगी एंड डिवोशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाने लगा ओके देन कमिंग टू साउथ इंडिया सो विच वर द किंगडम्स इन साउथ ऑफ डेकन प्लेटो अब साउथ ऑफ डेकन प्लेटो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली तीन किंगडम्स थे चोलास पांड्याज और चेराज या फिर केरला तो जो चोलास थे उनका सेंटर तंजौर में था जो कि मद्रास के साउथ में आता है और पांड्यास जो थे उनका सेंटर मदुरई में था और चेरास का जो सेंटर था इट वाज अलोंग मालाबार कोस्ट ओके तो रीजन ऑफ तंजौर जो था उसको तमिलनाडु कहा जाने लगा यानी कि लैंड ऑफ तमिल्स बिकॉज तमिल वाज द लैंग्वेज विच वाज स्पोकन ओवर हियर ओके अब इस टाइम का खासकर जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो संगम लिटरेचर से मिलते हैं सो हाउ वॉज दी संगम लिटरेचर फॉर्म्ड तो कई सेंचुरीज पहले तीन असेंबलीज हुई थी मदुरई में ओके okay? तो जो फर्स्ट गैदरिंग थी वहाँ पे सारे बार्ड्स पोइट्स और कुछ गॉड्स भी गैदर हुए थे अकॉर्डिंग टू दी वही जो मतलब सुनी हुई बात होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कही जाती हैं बट पोएम्स कंपोज्ड आर नॉट आर नॉट लॉस्ट ऐसा माना जाता है ओके दिस इज़ अ बिलीफ और जो सेकेंड गैदरिंग हुई थी उसमें टू थाउजेंड पोएम्स कलेक्ट हुई थी इन टू एट बुक्स टू फॉर्म संगम लिटरेचर ठीक है दो हज़ार पोएम्स मिल के आठ किताबें बनाई गई थी जिसको संगम लिटरेचर कहा जाता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ संगम लिटरेचर तो इसमें बहुत आ, अच्छे पॉइंट्स हैं संगम लिटरेचर की जो हिम्स हैं वो रिजेंबल करती है हिम्स ऑफ वेदास को बट संगम लिटरेचर के सारे जो हिम्स हैं दे आर नॉट ऑल रिलीजियस ठीक है दे रिजेंबल द हिम्स ऑफ वेदास ये अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी बताओ तो दे रिजेंबल द हिम्स ऑफ वेदास बट दे आर ऑल दे ऑल आर नॉट रिलीजियस ओके और संगम लिटरेचर जो है वो तमिल में लिखा गया है और ऐसे पोइट्स द्वारा कंपोज किए गए थे पोएम्स हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो इन्होंने केवल रिलीजियस चीज़ें नहीं इसमें कंपोज करी है जो ट्राइब्स होते थे उनके उनके चीफ्स की लाइफ्स और जो कॉमन पीपल होते थे उनकी लाइफ के ऊपर भी पोएम्स लिखे हैं इसके अलावा मैनी पोएम्स डिस्क्राइब वॉर्स अमंग चेरास पांड्याज एंड चोलास इन तीनों के बीच में जो वॉर चलते रहते थे उसको भी ये पोएम्स डिस्क्राइब करते हैं और इसमें इसके अलावा जैसे बताया गया है कि चोलास बिल्ट फ्लीट ऑफ शिप्स एंड अटैक्ड सिलोन ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी हमें वहीं से ही संगम लिटरेचर से ही पता चलती है कि ये काफ़ी बड़ी मतलब नेवल फोर्ट्स टाइप बन गए थे चोलास और इन्होंने सिलोन को अटैक करके ऑक्यूपाई कर लिया था फॉर फ्यू ईयर्स और कुछ सालों के बाद में फिर जो वहाँ के सिलोन के किंग थे दे पुस्ड आउट चोलास ओके इसके अलावा मेगस्थिन्स ने भी कुछ बताया है इस टाइम के रूल के बारे बारे में दैट इज़ द पांड्या किंगडम वाज फाउंडेड बाय अ वुमन रूलर हु मेंटेन्ड अ वेरी लार्ज आर्मी ओके और इसमें संगम से ही हमको संगम लिटरेचर से ही हमको निदुन जलाल अदान के बारे में पता चलता है हु वाज वन ऑफ द किंग्स ऑफ केरला एंड ही कॉन्कर्ड मैनी किंगडम्स एंड रोमन फ्लीट ऑफ मालाबार कोस्ट ओके तो ये 
केरला के किंग का नाम भी आप याद रखना और जो ये पांड्या किंगडम की बात की गई है कि विमेन फाउंडर थे ये चीज़ किसने बताई है मेगास्तीस ने बताई है ओके ना डिस्क्राइब द रोमन ट्रेड एंड इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर साउथ इंडियन किंगडम्स अब रोमन ट्रेड के बारे में बताना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या था साउथ इंडियन किंगडम्स के लिए तो जो मालाबार कोस्ट थी और जो ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु थी यानी कि इस तरीके का इंडिया का जो मैप है उसमें ये मालाबार कोस्ट हो गई और ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु यानी ये वाला रीजन दीज वर विजिटेड बाय द रोमन शिप्स फॉर ट्रेड ठीक है यहाँ पे रोमन शिप्स आती थी ट्रेड के लिए इनका रूट क्या रहता था ये रेड सी से होते हुए रेड सी से शुरू करते हुए अरेबियन सी को क्रॉस करके यहाँ पे आते थे मलाबार कोस्ट या फिर स्ट्रेट्स ऑफ मन्नार पे ओके स्ट्रेट्स ऑफ मन्नार यानी कि वही तमिलनाडु की तरफ और इस टाइम पे रोमन ट्रेड क्यों उसी की बात क्यों की जा रही है क्योंकि जो रोम का एम्पायर था उसने सारे लैंड्स को कंट्रोल किया हुआ था मेडिटेरेनियन में और वहाँ पे एक्चुअली में इंडियन लग्जरी गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जैसे स्पाइसेस टेक्सटाइल्स प्रेशियस स्टोन्स और इसके अलावा बर्ड्स हो गई जैसे पीकॉक एनिमल्स हो गए मंकी इन सब का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड था अब रोमन ट्रेड का इम्पोर्टेंस क्या था साउथ इंडियन किंगडम्स के लिए तो ये था कि रोमन्स पेड इन गोल्ड ये सब जो सामान लेके जाते थे ये गोल्ड में पे करते थे तो जिसकी वजह से साउथ इंडियन किंगडम्स काफ़ी रिच हो गए और इसके अलावा जो रोमन्स थे उनमें से कुछ लोग यहाँ पे टाउन्स में रहते थे और यहीं से गुड्स कलेक्ट करके उसको शिपिंग के लिए रेडी करते थे <coughs> तो इसके लिए एक सिटी का एक साइट का पता चला था दैट इज अरिका मेधु ऐसा ही एक टाउन था ये पौंडीचेरी या पुडुचेरी के पास में पड़ता है और इसको एक्सकवेट किया गया है अरिका मेधु को तो यहाँ पे पाया गया है कि रोमन गुड्स वर फाउंड ओवर हेयर ओके और इसके अलावा साउथ इंडिया का ट्रेड और कहाँ पे होता था सो रोम के अलावा इट हैपेंड विथ साउथ ईस्ट एशिया चाइना और साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भी जाता था तो हालांकि उस टाइम पे देवर डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रैवलिंग बाय शिप बट स्टिल मेनी एडवेंचरस पीपल वर विलिंग टू टेक दैट रिस्क ओके एंड डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लाइफ कैसी थी तो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे और जो हिल्स पे रहते थे लोग वो फार्मिंग नहीं कर सकते थे सो दे कैप्ट एनिमल्स और मर्चेंट्स और क्राफ्ट्स मैन जो थे वो टाउन्स में रहते थे और ज़्यादातर कोस्ट पे रहते थे क्योंकि कोस्ट से ट्रेड करना आसान रहता था और कुछ ब्राह्मण एडवाइजर्स रहते थे जो कि किंग को असिस्ट करते थे और सभा रहती थी जो कि जनरल असेंबली होती थी सारे चीफ्स की और यहाँ पे ये रिमेंबर दस ओके ये सभा हम यहाँ पे जो सभा की बात करें वो पहले के टाइम से अलग है जो हमने मगध वगैरह में देखा था सभा समिति उससे अलग है जो ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे जो सभा है ये सारे चीफ है यहाँ पे जनरल असेंबली में <coughs> एंड दे डिस्कस मैटर्स लाइक तो एक्चुअली मैं बात ही आपको यहाँ पर अभी पॉइंट आउट करके मैंने बता दी बट यू वुड नीड टू रिवाइज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन ठीक है अब मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको ये चीज़ें बार बार दोबारा रिवाइज करते रहनी होंगी तभी आपको ये पॉइंट्स माइन्यूट पॉइंट्स जो है वो याद हो पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आप क्या डिस्कस करते थे सभा में मैटर्स डिस्कस करते थे जैसे कि वॉर पे जाना चाहिए या नहीं वेदर टू पनिश अ पर्सन फॉर सम क्राइम और किसी क्राइम के लिए किसी इंसान को किसी व्यक्ति को पनिश करना है या नहीं करना है ठीक है इसके अलावा क्या होता था यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे सबसे क्राफ्ट्स मैन पीजेंट्स हर्ड्स मैन मर्चेंट्स मर्चेंट से क्या टैक्स किया जाता था जो मर्चेंट्स गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे इस, इस वजह से इनको मर्चेंट्स को टैक्स किया जाता था ओके लाइफ काफ़ी सिंपल थी अम्यूजमेंट के नाम पे इन लोग गैम्बलिंग और गेम्स खेलते थे और म्यूज़िक भी रहता था पाइप्स मतलब आफ्टर दे वर्क तो फिर म्यूज़िक में दे वुड प्ले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पाइप्स फ्लूट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रम्स हो गए डांसिंग वगैरह रहती थी पोइट्री रिसाइटेशंस होते थे एट्सेट्रा ओके ना वॉट वर द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल रिलीजियस बिलीव्स क्या थे तो कुछ तो रिलीजियस आइडियाज़ नॉर्थ से लिए गए थे जैसे उस टाइम पर नॉर्थ में वैदिक गॉड्स का वर्शिप करते थे या बुद्धिज़म और जैनिज़म के आइडियाज़ 
उस टाइम पे प्रीच किए जा रहे थे नॉर्थ में तो साउथ इंडिया में मतलब इन किंगडम्स में भी इनको इन रिलीजियस आइडियाज़ की जानकारी थी लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो ओल्डर गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप करते थे फॉर एग्जांपल मुरुगन जिसको नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से भी जाना जाता है ये बेस्ट लव्ड गॉड थे तमिल के एंड इनको माना जाता था दैट ही दैट ही लिव्ड इन हिल्स ठीक है और ये गॉड ऑफ वॉर एंड स्ट्रेंथ थे और इनके लिए सेक्रीफाइस यानी वही बलि वगैरह चढ़ाना ये सब किया जाता था और प्रेयर्स चांट की जाती थी इसके अलावा जो लोग किसी वॉर में बैटल में आ, बहुत ब्रेवली फाइट करते हुए आ, मर जाते थे ऐसे मतलब हीरोज़ को भी आ, रिस्पेक्ट किया जाता था और उनकी भी आ, पूजा वर्शिप की जाती थी ठीक है और आ, सी गॉड को भी माना जाता था इनकी भी वर्शिप की जाती थी बाय द पीपल लिविंग ऑन कोस्ट तो जो लोग कोस्ट पर रहते थे वो इनको वर्शिप करते थे ओके ना वॉट वॉज द न्यू रिलीजन दैट केम टू इंडिया एट दिस टाइम एंड हाउ तो इस टाइम पे एक नया रिलीजन इंडिया में आया था दैट वॉज क्रिश्चैनिटी जिसको प्रीच किया गया था जीसस क्राइस्ट द्वारा एंड इट वॉज ब्रॉड टू इंडिया बाई टीचर्स हु केम विथ ट्रेडर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया इन फर्स्ट सेंचुरी ए डी तो एक्चुअली में क्या था फर्स्ट सेंचुरी ए डी में कई सारे ट्रेडर्स तो आ ही रहे थे वेस्ट एशिया से क्योंकि हमारा पूरा ट्रेड चल रहा था उस टाइम पे कई सारे उनके साथ में टीचर्स भी आ रहे थे ओके तो उन लोग ये क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फर्स्ट सेंचुरी एडी में याद रखना लेकर आए थे तो ये जो रिलीजन था इट वाज बेस्ड ऑन अर्लियर जूइश रिलीजन दैट इज वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड और क्राइस्ट वॉज बिलीव टू बी सन ऑफ गॉड नॉट जस्ट मसीहा और मसेंजर तो केवल मसीहा या मैसेंजर नहीं माना जाता था उनको सन ऑफ गॉड भी माना जाता था एंड ये जो रिलीजन था इट इम्फिसाइज ऑन लव ऑफ गॉड फॉर मैन एंड दैट मैन शुड लीव लीड गुड लाइफ और आफ्टर डेथ देयर सोल्स विल गो टू हेवन एंड री यूनाइट विथ गॉड तो डेथ के बाद में जो इनकी सोल्स हैं मतलब इंसानों को एक अच्छा जीवन जीना चाहिए और आफ्टर डेथ जो इनकी सोल है वो हेवन में जाएगी और फिर गॉड के साथ में री हो जाएगी ऐसा क्रिश्चियनिटी या फिर उस टाइम पे क्रिश्चन द्वारा प्रीच किया जाता था ओके सो इट इज़ अबाउट दिस रिलीजन ओके नाउ बिके दिस रिलीजन बिकेम डोमिनेंट इन यूरोप इन वेरियस फॉर्म्स तो यूरोप में तो ये कई फॉर्म्स में स्प्रेड uh, हुआ था और डोमिनेंट रिलीजन बन गया था उस टाइम पे यूरोप में इंडिया में जो है ये पहली बार स्प्रेड हुआ था अमंग पीपल ऑफ मालाबार कोस्ट एंड इन एरियाज ऑफ प्रेजेंट मद्रास तो ये मालाबार कोस्ट में खासकर सबसे पहले स्प्रेड हुआ था और जो प्रेजेंट मद्रास का रीजन है वहाँ पे स्प्रेड हुआ था हाउ डिड क्रिश्चियन राइटर्स यूज डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट एज एन एरा तो इसमें आपको पता ही है बिफोर क्राइस्ट बी सी और एनोडोमिनी ए डी <clears throat> तो बिफोर क्राइस्ट जो होते हैं वो बीसी उनके लिए उन इवेंट्स के लिए लिखा जाता है विच हैपन्ड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड एनोडोमिनी इवेंट्स विच हैपन्ड आफ्टर हिज बर्थ तो एनोडोमिनी एक्चुअली में एडी जो है ये लैटिन वर्ड है ओके एंड इट इज़ लैटिन फॉर इन द ईयर ऑफ लॉर्ड ओके एनोडोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड तो मतलब uh, उनकी बर्थ के बाद के जो इवेंट्स हैं उनको ए लिखा जाता है ओके okay? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे बन जाएंगे हु वॉज सतकर्णी वेन डिड ही रूल मैंशन सम ऑफ इज कॉन्क्वेस्ट डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सतवाहनाज एंड द शाकास किस तरीके से शाकास ने उनको पुश uh, किया था नासिक में और उसके बाद में फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी के अंडर कैसे फिर से उसको uh, उनको हटाया गया था वट डिड द सतवाना किंग्स डू टू इंक्रीज ट्रेड एंड मेक देयर कंट्री प्रॉस्परस ने इन द कंट्रीज विथ विच ट्रेड वॉज कैरीड ऑन वॉट वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्तूपाज एंड मोनास्ट्रीज और कुछ uh, स्तूपाज मोनास्ट्रीज के नाम बताने हैं डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ द पीरियड ओके यहाँ पर आप कर ले वेद सकेव्स के बारे में भी बता सकते हैं नेम द किंगडम्स दैट अरोज टू द साउथ ऑफ द सतवाहाना किंगडम तो ये तीन किंगडम्स के बारे में वॉट वर द रिलेशन्स विथ वन एंड अदर वॉट डू यू नो ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाड उनके ऑक्यूपेशन अम्यूजमेंट और रिलीजन सब डिस्कस कर लिए वॉट डू यू नो ऑफ संगम लिटरेचर ये वेदा से अलग कैसे था डिस्क्राइब द रोमन ट्रेड और उसका इम्पॉर्टेंस तो साउथ इंडिया किंगडम्स 
वॉट वॉज द न्यू रिलीजन विच केम टू इंडिया एट दिस टाइम ठीक है उसी तरीके से यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं तो आप इनको प्लीज अटैम्प्ट कीजिएगा ये आपसे ईजिली बन जाएंगे लेट्स मूव टू नॉर्थ इंडिया दैट इज़ दी थर्ड पार्ट सो हु आर द फॉरनर्स हु केम टू इंडिया बिटवीन 100 बी सी एंड हंड्रेड ए डी इस टाइम पर मेनली याद रखना नॉर्थ इंडिया में फॉरनर्स आए थे हंड्रेड बी सी से हंड्रेड ए डी तक लेके तो इसमें पहले तो एक थे बैक्टीरियन ग्रीक्स जिन्होंने मतलब लास्ट मॉरियन रूलर के ऊपर भी अटैक किया था एंड इसके बाद में फिर सेंट्रल एशिया से आए थे पार्थियन शाकाज एंड कुशनास and uh, they settled in India इन्होंने Indian culture को influence किया था and they also became part of Uh, population of India. Okay. Now, what do you know of the Indo-Greek kings and where did they rule? So actually, me uh, Alexander ne kuch generals ko piche choda tha Greek generals ko jo ki Iran aur Afghanistan me the. Ab inke jo descendants the, ठीक है? इन लोग जब पाक पंजाब और काबुल वैली की तरफ आए तो फिर ये Indo-Greeks कहलाने लगे, ठीक है? तो इनके डिसेंडेंट्स दे टर्न टूवर्ड्स पंजाब एंड काबुल वैली इस तरफ क्यों आए बिकॉज दिस रीजन वॉज रिच एंड हैड अ लार्ज ट्रेड विथ ईरान एंड वेस्ट एशिया इस टाइम पे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा था ईरान और वेस्ट एशिया में तो इसलिए ये यहाँ नज़दीक आए थे ओके और ख़ासकर मॉरियन एम्पायर के ब्रेकअप होने के बाद में इस रीजन को कॉन्कर करना काफ़ी ईजी था तो ये जो इंडो ग्रीक किंग्स थे दे मेनली रूल दिस प्रोवेंस ऑफ गंधारा ठीक है ये जो पंजाब और काबुल वैली का रीजन था ये प्रोविंस ऑफ गंधारा था ओके और इनकी हिस्ट्री के बारे में खासकर पता चलता है मिंटेड कॉइन्स से ठीक है यहाँ पे कॉइन्स बने हुए हैं सो दिस हेल्प्स इन पुटिंग टुगेदर हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ओके और uh, इनमें से कुछ जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए थे फॉर एग्जाम्पल किंग मनिंदर और अदर्स वर्शिप्ड विष्णु ठीक है तो इंडो ग्रीक्स देखो अब ये इंडिया से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि बुद्धिस्ट भी बन गए थे और विष्णु की भी वर्शिप करने लगे थे सो देयर कल्चर वाज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक कल्चर्स इसलिए इन्हें इंडो ग्रीक किंग्स कहा जाता है ठीक है ना वॉट डू यू नो ऑफ द शाकास एंड वेयर डिड दे रूल तो शाकास जो थे ये वेस्टर्न इंडिया में आए थे सिंध और सौराष्ट्र को क्रॉस करके दे फाइनली सेटल डाउन इन काठियावाड़ एंड मालवा और ये वॉर पे रहते थे विद सतवानाज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अब इनके एक किंग का नाम याद रखना रुद्र दमन रुद्र दमन वॉज अ शाका किंग ओके एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोन किंग्स एंड ही स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ सतवाना पावर टू नॉर्थ ऑफ नर्मदा ठीक है तो सतवाना पावर जो सतवाना थे उनको नर्मदा के ऊपर आने से इन्होंने ही रोका था रुद्र दमन ने आ, लेकिन शाकाश जो थे खुद वो ज्यादा नॉर्थ में एक्सपेंड नहीं कर पाए थे बिकॉज दे वर हेल्ड बैक बाय कुशनास ठीक है नाउ व्हाट डू यू नो ऑफ द कुशनास एंड वे डिड दे रूल तो इनका कुशनास वैसे जो आए थे ये चाइनीज तुर्किस्तान से आए हुए थे इनका ओरिजिनल होम चाइनीज तुर्किस्तान में था और ये फर्स्ट सेंचुरी ए में तो अफगानिस्तान तक आए थे फिर इन्होंने इंडो ग्रीक्स को डिस्प्लेस किया और फाइनली इस्टेब्लिश हुए थे तकसिला और पेशावर में ठीक है तकसिला और पेशावर में हुए थे एंड लेटर दे ऑक्यूपाइड दी इंटायर पंजाब प्लेन तो ये एक्सपैंड फिर आगे करते चले गए थे कुशनास ओके एंड मथुरा जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था इन सदर्न पार्ट ऑफ किंगडम तो सोचो ये काफ़ी आगे तक चले गए थे और इनका जो पूरा किंगडम था कुशनास का इट वॉज डिवाइडेड इन टू सत्रह पीज या फिर प्रोविंस uh, जिनको गवर्नर्स रूल करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कनिष्का एंड हाउ डिड ही मेक इज किंगडम लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग तो एक कुशना के भी uh, कुछ क्वाइंट्स यहाँ पे हैं तो कनिष्का जो था वो एक कुशना किंग था एंड ही लेड आर्मीज टल सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया तक आर्मीज को अपनी ले गया था और एक पावरफुल किंग माना जाता था एंड कुशनास जो थे दे केम इन टू कन्फ्लिक्ट विथ चाइनीज आर्मीज ऑफ हुन एम्पायर इन सेंट्रल एशिया तो एक्चुअली में ये सेंट्रल एशिया तक ले जाने वाले कनिष्का ही थे और वहाँ पे कुशनास किसके साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं हुन एम्पायर के साथ में एंड स्टैचू जो है कनिष्का का आपको मिलता है मथुरा में एंड इट शोज हिम एज अ वेल बिल्ट मैन इसके अलावा इनके बारे में याद रखना दैट ही वाज अ सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म इन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए काफ़ी मनी भी दिया था और ये रिलीजियस डिबेट्स में भी इंटरेस्ट लेते थे और इन्हीं की रेन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था ठीक है अब ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हुए थे वेस्टर्न एशिया से ये जो आए थे लोग तो इसका रिजल्ट क्या हुआ था 
तो इसका रिजल्ट ये हुआ था कि कई सारे नए आइडियाज़ का एक्सचेंज होने लगा था रिलीजन आर्ट और साइंसेज में और इंडिया काफ़ी क्लोज आ गया था टू ईरान एंड वेस्ट एशिया ट्रेड उस टाइम पे बढ़ गया था इंडियन गुड्स वर टेकन टू टाउन्स एंड पोर्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी और जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट में रिवर नाइल के माउथ पे एक टाउन था एलेक्जेंड्रिया वहाँ तक गुड्स जाते थे तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद केवल मतलब आ, क्योंकि उनके इतना क्लोज आ गए थे तो ट्रेड इतना ज़्यादा होने लगा था एंड uh, कई सारे जो टाउन्स थे जैसे तक्षशिला मथुरा और उज्जैनी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे सो so, रिमेंबर uh, इस टाइम पीरियड में uh, कुशनास के टाइम पे खासकर ये सारे जो सेंटर्स थे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए थे ना वॉट वर द मथुरा एंड गंधारा स्कूल्स ऑफ आर्ट तो वेस्ट एशिया के कांटेक्ट होने की वजह से ग्रीक स्कल्पचर भी जो था वो नॉर्थ इंडिया में आया था ग्रीक स्कल्पचर में क्या आता है जो ग्रीक और रोमन गॉड्स होते हैं उनकी इमेजेस और जो मेडिटेरेनियन के लोग होते हैं उनकी इमेजेस तो ये सारा जो पूरा इमेजेस थी खासकर ये नॉर्थ इंडिया में आ गए थे इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से जो गंधारा के आर्टिस्ट थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए थे तो गंधारा आर्ट क्या है बेसिकली यहाँ पे बुद्धा और दूसरे सीन्स जो बनाए जाते थे फ्रॉम बुद्धाज लाइफ ये आर्टिस्ट जो गंधारा आर्टिस्ट बनाते थे दे इट स्टार्टेड रिजेम्बलिंग द ग्रीक स्टाइल ठीक है द इमेज ऑफ बुद्धा एंड अदर सीन्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ मेड बाई दीज आर्टिस्ट रिजेम्बल्ड ग्रीक स्टाइल ठीक है तो दिस वॉज दी गंधारा आर्ट एंड इट बिकेम पॉपुलर इन मॉडर्न पंजाब कश्मीर एंड ऑल्सो मॉडर्न अफगानिस्तान तो पंजाब कश्मीर और मॉडर्न अफगानिस्तान के रीजन में गंधारा आर्ट काफ़ी फेमस हुआ था मथुरा आर्ट क्या था जो दूसरे इंडियन स्कल्पर्स थे जैसे कि मथुरा में जो बनाते थे वो भी बुद्धिस्ट इमेजेस बनाते थे बट द स्टाइल डिड नॉट इमिटेट द ग्रीक लेकिन ये स्टाइल जो थी वो ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थी तो याद रखना गंधारा आर्ट और मथुरा आर्ट जो था ये बुद्धिज़म के ऊपर था खासकर बुद्धिस्ट इमेजेस बनाई जाती थी तो वॉट डिड दीज आर्ट स्कूल्स मेड जो इमेजेस रहती थी दे वर नॉट जस्ट ऑफ बुद्धा बट वेरियस अदर होली पर्सनस कॉल्ड बोधिसत्व तो बुद्धा के अलावा बोधिसत्व की इमेजेस भी बनाई जाती थी बोधिसत्व वो लोग होते थे जिनकी बुद्धिस काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे दे वर द होली पर्सनस हु हैड लिव्ड ऑन अर्थ बिफोर बुद्धा ठीक है देयर स्टोरीज आर इन जातक टेल्स तो आपने जातक कथाएं सुनी होंगी तो वो बोधि सत्वास के ऊपर ही बेस्ड है ये ऐसे होली पर्सनस माने जाते हैं जो कि अर्थ पे रहा करते थे बिफोर बुद्धा ओके नाउ हाउ डिड बुद्धिज़म चेंज अब बुद्धिज़म चेंज कैसे हो गया था इस दौरान इस टाइम पे बुद्धिज़म एक सिंपल जो एक रिलीजन अभी तक माना जा रहा था वैसा नहीं रहा था दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था महायान और हीनयान महायान में क्या था कि कई सारे राइट्स और सेरेमनीज की जाती थी और सेंट्स की वर्शिप की जाती थी मॉन्ग्स काफ़ी पावरफुल थे और इसके अलावा ये जो मिशनरीज को भी सेंड करते थे चाइना में जैसे जब इंडियन मर्चेंट जाते थे चाइना तो साथ में मिशनरीज भी जाते थे ओके तो अभी आपने जैसे देखा कि क्रिश्चियनिटी हमारे पास में कैसे आई थी कि जब ट्रेडर्स आते तो तो साथ में उनके टीचर्स भी आने लगे थे उसी तरीके से उसी तरीके से ये मिशनरीज भी ट्रेडर्स के साथ में मर्चेंट्स के साथ में चाइना जाते थे और इस तरीके से बुद्धिज़म स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया एंड चाइना इसके अलावा जो दूसरा सेक्ट था वो था ही तो ये वो थे जिन्होंने महायान सेक्ट के राइट सेरेमनीज और वर्शिप्स को एक्सेप्ट नहीं किया था औरिजिनल फॉर्म में रखा हुआ था एक तरीके से ओके Now, how did Indian communication with West Asia influenced scientifically? तो scientifically कैसे influence हुए थे तो astronomy में हुए थे खासकर जो Indian astronomers वगैरह थे दे कंपेयर दर नॉलेज विथ ग्रीक नॉलेज इन्होंने अपनी जानकारी को ग्रीक से जो मिली हुई जानकारी थी उससे कंपेयर किया और इससे जो एस्ट्रोनॉमी थी यानी स्टडी ऑफ स्टार्स वो इंडिया में काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी हालांकि इस एस्ट्रोनॉमी का बाद में मिस यूज़ किया जाने लगा था टू प्रिडिक्ट फ्यूचर जो अभी भी होता है ठीक है और मेडिकल नॉलेज भी जो थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी एग्जाम्पल वर्कस ऑफ सुश्रुत एंड चरक शो ठीक है तो सुश्रुत जो थे वो उस टाइम पे एंशियंट सर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते थे इनके वर्क्स भी हैं और चरक के भी आयुर्वेद के जो वर्क हैं उससे भी हमें पता चलता है कि मेडिकल नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हुई थी और इसके अलावा द अचीवमेंट्स वर आल्सो मेड इन द फील्ड ऑफ सर्जरी ठीक है तो ये सारी एडवांसमेंट uh, जो थी दे बेसिकली शो कि इंडिया जो था इस टाइम पर इट वॉज़ बींग प्रिपेयर्ड 
फॉर एडवांस विच वुड बी मेड इन नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज इन द गुप्ता पीरियड ठीक है इसके बाद में हम गुप्ता पीरियड में देखेंगे तो ये जो एडवांसेस अभी हो रहे थे ये गुप्ता पीरियड में और ज़्यादा तेज़ी से होंगे ठीक है तो उसके लिए इंडिया प्रिपेयर हो रहा था सो लेट्स सी द फाइनल क्वेश्चन ओवर हियर वॉट डू यू नो ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स वेर डिड दे रूल तो नदर्न इंडिया में आपने रीजन देख लिया गंधार वाला ठीक है हु वॉज कनिश का क्वेश्चन अ किंग था हाउ डिड ही मेक हिस किंगडम लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग तो किस तरीके से आर्मीज को ये लीड करके सेंट्रल एशिया तक गए थे और वॉट वॉज इज एटीट्यूड टू बुद्धिज्म तो फॉलो uh, करते थे उसको और उसके अलावा फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो इन्हीं की रेन में हुई थी व्हाट डू यू मीन बाय द मथुरा एंड गंधारा स्कूल्स ऑफ आर्ट व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू बता दिया महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डिफरेंट कैसे हीनायान से हाउ डिड बुद्धिज्म रीच सेंट्रल एशिया एंड चाइना तो महायान सेक्ट के जो मिशनरीज uh, थे वो लेके गए थे हाउ आर इंडियन कल्चर एंड ट्रेड अफेक्टेड बाई कॉन्टैक्ट विथ ग्रीक्स एंड अदर्स तो ये भी हमने देख लिया और साथ में साइंस भी कैसे इफेक्ट हुआ था वो भी देख लिया है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द फिलप्स तो आप अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा और इनके आंसर्स प्लीज़ ट्राई कीजिएगा वहाँ पे देने की सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द लेसन ऑफ टुडे आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे